இந்த 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 பிரணய இந்த இந்த பிரயாணத்தில் இந்த 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 ஹிஸ்ட்ரியில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம் கொஞ்சம் விட்டுட்டோம்னா அழிக்கப்படும் போதும் பேச முடியலங்க தமிழ்நாட்டில் தெரியுத ரொம்ப பெருசாக நான் நிறைய பேர் ஸ்காலர்லேயே பேசினாங்க எனக்கு தெரியாது ஐ டோன் வாண்ட் இன்வால்வ் இன் இன்வால்வ் இன் பாலிடிக்ஸ் ஐ டோன் வாண்ட் ஐ நெவர் கிவன் அண்ட் சிங்கிள் கமெண்ட் ஆன் பால் பிகாஸ் நாட் அவுட் ஆஃப் ஸ்பியர் சீ திஸ் பீப்பிள் பேசுனா பிடிச்சோம் அப்படியே ஃபேஸ்புக்கை திறந்தா திட்டிக்கிட்டே இருக்கா இன்னொரு சமூகம் இன்னொரு சமூகத்தை திட்டுது ஏ தமிழங்க எல்லாருமே தயவு செய்து நண்பர்களே இங்க இருக்கவங்க யாருமே நீ பேஸ்புக் போகாதீங்க பிளீஸ் பிளீஸ் பாய் காட்ஸ் பேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டர் இனிமே பேசி ஆர்கியூ பண்ணி உங்களுக்கு ஒண்ணுமே ஆக போறது இல்லை பிளீஸ் வி வில் ஸ்டார்ட் டூயிங் ஆக்ஷன் வில் டூ வில் டூ அவர் ரெவல்யூஷன் இன் அவர் ஆக்ஷன் நாட் பிலீவ் இன் யுவர் பேர்ட்ஸ் நீங்க நீங்க எஸ்எம்எஸ் அடிச்சு பாருங்க உங்களை எல்லாம் கவிஞன் ஆக்கிறது நம்மளாம் உடனே நம்பிடும் நம்ம லாங்குவேஜ் பார்த்து நம்மளாம் அப்படியே உப்பு அப்படியே பார்த்து நம்மளாம் இருந்துக்கணும் நைட்டில் திரும்பி பார்ப்போம் நம்ம எப்படிலாம் அடிச்சிருக்கணும் முட்டாள்களாக்கி விட்டது இந்த கேட்ஜெட்ஸ் கேட்ஜெட்ஸ் மேட் எஸ் மேட் ஒரு சமூகம் எனக்கு சென்ஸாக கொடுக்குது நாற்பத்தாறு வயசு ஆச்சு நீங்க நினைச்சுக்கிறீங்களா பெரிய ஃபேஸ்புக் சமூக மாற்றம் ஒரு வெங்காயம் நடக்காது ஃபேஸ்புக் சினிமா போய் திட்டுறான் அரசியல் பேசுறான் அந்த பொம்பளை படத்தை திரும்பி திரும்பி பார்க்கறான் இந்த பொம்பளை வந்து வீடியோ எடுத்து பார்க்கறான் வேற என்னென்ன ஃபேஸ்புக் நடந்துச்சு சமூக மாற்றம் என்ன <laughs> <laughs> எப்படியா நீங்க வந்து மக்களை காப்பாத்த முடியும் ஒரு நாள் ஒரு காரை விட்டு இறங்கி வந்து நீ வந்து நடந்து போய் நாலு பேர் வீட்டில் உட்கார முடியுமா இந்த ரெண்டு தலைவர்கள் சொன்னாங்களே ஜெயலலிதா இருக்கும்போது இவங்க என்ன பேசுனாங்க ஏதாவது பேசியிருப்பாங்க கொண்டுடுவாங்க அந்த மாட்சி ஏன்னா இப்போ வந்து சரியில்லை இப்போ லூஸா இருக்கு கலகலகலகலகலன்னு இருக்கு உடனே அவங்க பயங்கர கொள்கைகள் நாங்கள் இப்போ என்ன ஐயோ என்ன ஏமா ஊரை ஏமாத்துறீங்க என்ன ஏன் ஊரை ஏமாத்துறீங்க உங்க மனசாட்சி உங்களுக்கு மனசாட்சி இல்லை எங்களுக்கு அறிவு இருக்கே அப்படி ரெண்டு பேர்ல யாரா வந்தா டே நீ தான் கட்சி தொடங்கணும் நீ தான் மகள் <laughs> 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 மகள் செத்து போன வீட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அவன் பேச முடியும் நான் டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சு அழுக முடியும் அந்த குழந்தை வந்து நான் பார்த்தேன் அந்த போட்டோ பார்த்தேன் உங்களை போட்டோவும் நான் பார்த்துட்டேன் ஒரு போட்டோ எப்படி நிற்கிறேன்னா நீங்கள்லாம் ஆம்பளைங்களான்னு கேட்குற மாதிரி இருந்துச்சு இப்படி உட்காந்துருக்கா புத்தனின் ஞான உதயத்தை அவள் கேலி செய்கிறான் இட் இஸ் நாட் சிம்பிளி அ ஸ்மால் ஆக்ட் ஸோ தட் டுமாரோ இட்ஸ் அ ஸ்மால் டெத் Yeah, I don't, I don't believe in God. ஐ டோன்ட் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் காட் இதுவே போர் அடிக்கிறது பத்தாறு வயசு அதுக்கப்புறம் போய் வாழ்ந்து அறுபது வயசு எழுபது வயசு கெட்டு ஒரு வயசான அளவு தாடி வச்சு நிப்பா அவர் வந்து என்னப்பா பண்ண அது பண்ண எது பண்ணியா இதெல்லாம் கேட்டு போர் அடிக்கிறியா லாஜிக்கே கிடையாது நான் கடவுளே வந்தவங்க நான் சொன்னேன் சார் போர் எனக்கு நாற்பது வருஷமே போர் அடிச்சிட்டு பல கோடி ஆண்டுகள் நீ எப்படியா வாழ்ந்த நீ தற்கொலை பண்ணிக்கலான்னு கேட்டுருப்பேன் டார்வின் கரெக்டு கட்டிப்பிடித்து <laughs> 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 சார் இப்போ உங்களுக்கு வந்துச்சு சார் உங்களுடைய டிஎன்ஏ வச்சு நீங்க யாரு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது என்னுடைய பழைய பாட்டை எந்த பொங்கல கூட இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆக்சுவலா தமிழ்நாடு ஒரு ஆள் பங்களாதேஷ்ல இருந்து வந்திருக்காரு எங்கன்னு தெரியல அம்மா வந்திருப்பான் லவ் பண்ணிருப்பான் வந்திருக்கும் இப்படிதான் மனுஷன் பிறப்பான் இதுல நீ பிரிவின ரொம்ப ஐ ஃபீல் வெரி சாரி நான் வந்து சடனா நான் மாறி போகல ஐ எம் ஐ மீன் ஐ எம் டாக்கிங் ஒன்லி ஃப்ரம் த எமோஷன் ஆஃப் கில்ட் அண்ட் சேட்னஸ் பட் ஐ ஹேவ் டு டாக் बिकॉज திஸ் திங் சார் வரசை நீ நிப்பாட முடியாது சார் நான் பேசுகிற மூடு வரைக்கும் தான் பேசுவேன் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணலாம் ஒன்றுமே பக்கத்தில் வர முடியாது கத்தியத்தை குத்திடுவேன் ஆக்சுவலாக அப்படியே வெயிட் பண்ணுங்கள் மேடை நாகரிகம்லாம் கிடையவே கிடையாது எனக்கு நாகரிகமே கிடையாது என்னுடைய தொழில் நாகரிகத்தில் இருந்து வந்தவன் ஆக்சுவலாக அதனால் நாகரிகத்தை பற்றி கவலை பண்ணேன் இது வந்து இது வந்து ஆக்சிடென்ட் நாகரிகம் அதெல்லாம் பற்
நான் நாகரீகத்திலிருந்து வந்தவன் நண்பர்களே இதை சும்மா விடக்கூடாது இந்த நீட்டுன்ற ஆக்டை ஒழிக்கணும் we have to fight in this in this in this place but we should not sleep we should not have a proper sleep till the need is been removed from them namude democracy la remove panirukku enude thambi romba noble ah attempt panirukku i am very proud of it na sonna thirumbi i want to rephrase it adutha nan kulandhin birthday nama beach la va nama doctor anita ku பீச்சில் செலவு வைக்கணும் அதை மாட்டேன்னு சொல்லுவான் நான் சும்மா நான் பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணுறேன் இங்கே நாளைக்கு வந்து பெரிய கலட்டை பண்ணுவோம் அவர்லாம் செலவு வைக்க கூடாது அவர் என்ன பண்ண டே இவளுக்கு தாண்டா செலவு வைக்கணும் எனக்கு தெரிந்து இந்தியாவில் காந்தி அம்பேத்கர் பெரியாருக்கு அப்புறம் இவன் தான் பெரிய போராளி மிச்சம் வாயில தான் பேசினான் இவளுக்கு செலவைங்க அது ஒரு குறியீடு அது செலவு வைக்கிறது சிலை யாருமே புரிஞ்சுக்கல சிலையை போட்டு பாவம் எல்லாருமே வந்து நம்ம வந்து கூட்டு கட்டியிருக்கோம் செலக்கி கூட சிறந்த விடுதலை கிடையாது இந்த நாட்டில் அப்போ என்ன நாடு சம்டைம்ஸ் இந்த சமூகம் இப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு பெரிய போராளி வந்து சத்தம் போட்டு பேசி பார்ப்பான் இல்லாட்டா என்ன பண்ணுவான் மரணித்து உங்களுக்கு ஷாக் கொடுப்பான் ஒரு காடி நெஞ்சில் தான் இவள் ஒரு காளி தேவதை தான் அந்த நெஞ்சு நாக்கை தொங்கை போடுவதற்கெல்லாம் அவள் அப்படியே புன்னகையை தொங்க போட்டிருக்கான் ப்ளீஸ் லெட் அஸ் அவேக் இப்படி ஒவ்வொன்று நடந்துகிட்டே இருக்கு நம்ம காதல கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் வரவெல்லாம் போட்டு பேசுறோம் இனிமே தாங்காது சிஸ்டம் நல்லா இல்லைன்றா அடா பாவிங்களா சிஸ்டம் நான் எவ்வளோ வருஷம் ஆயிடுச்சு சிஸ்டம் நல்லான்றீங்க இதே நம்ம கேட்டுக்கிறோம் காதல ரொம்ப கிளீனாக கேட்குறோம் தலைவர் என்ன சொல்லிட்டாரு தலைவன் சொல்லாதையா நீங்க தான் என் தலைவன் அப்படி இங்கே இருக்க நண்பர்கள் நாளைக்கு வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சா நான் ஒரு கடைசி வரைக்கும் தொண்ணா இருப்பேன் எனக்கு ஒரு நாற்காலி வேணாம் நான் கீழே உட்காந்து வேலை செய்வேன் ஷி இஸ் ஆக்சுவலி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் காது பக்கத்தில் வந்து நம்மலாம் புனமா இருக்க இடத்துல வந்து நம்ம காது பக்கத்தில் வந்து அண்ணங்களா எந்திரிச்சுங்க அண்ணங்களான்னு சொல்லிட்டா எந்திரிச்சிருவோம் நன்றி அனிதாவின் இந்த மரணம் இந்த கொலை கிட்டத்தட்ட ஒரு டாக்டர் உருவாகுவது அந்த கனவு அது மிகப்பெரிய கனவு எல்லாருமே வந்து பணம் காத்திருந்தா டாக்டர் காயெல்லாம் நினைக்கிறாங்க பணம் சம்பாதிக்க டாக்டர் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க எங்கேயோ சில பேர் மட்டும்தான் உண்மையான மனசோட நேர்மையான சேவை மனப்பான்மையோட டாக்டர் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க அந்த சில பேரால் மட்டும்தான் ஆயிரக்கான உயிர் காப்பாற்றப்படுது அப்படி ஒரு ஒரு உன்னதமான ஒரு டாக்டரை இன்னைக்கு நம்ம இழந்து நிற்கிறோம் அனிதாவின் மரணம் என்னிடம் நிறைய பேர் கேட்டாங்க இது ஒரு கோழைத்தனமானது அப்படின்னு இதுக்கு எப்படி நீங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கலாம்னு மரணம் கோழைத்தனமானது கொலை கோழைத்தனமானது கிடையாது இது வந்து ஒரு கொலைக்கு சமமான விஷயம் நீட் தேர்வு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லை என்றால் இன்றைக்கி வந்து அனிதா டாக்டர் ஆகியிருப்பாங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஜெயலலிதா மேடம் சிஎம்மாக இருக்கிற வரைக்கும் அப்படி ஒரு விஷயத்தை இங்கே கொண்டு வரவே இல்லை ஏன்னா ஏழை மாணவர்கள் உறுதியாக டாக்டர் ஆக முடியாது அப்படின்னு உணர்ந்திருந்தாங்க கண்டிப்பாக நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்படணும் நம் கண் முன்னாடி பார்க்குறது ஒரு அனிதாக எத்தனையோ பேர் இந்த மனநிலையிலிருந்து வெளியில் வரணும் கண்டிப்பாக அடுத்த வருடம் நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் உண்மையான நேர்மையான சேவை மனப்பான்மை உள்ள அனிதாவை போல் நிறைய டாக்டர் உருவாக வேண்டும் இந்த நேரத்தில் அவருடைய குடும்பத்துக்கு என்னுடைய இடங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு முன்னாடி பேசினவங்க இது நினைவு ஏந்தல் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவர் சரியாக பார்க்கல அதை உரிமை ஏந்தல் அதே மாதிரி நிறைய பேர் என்ன செய்ய போகிறோம் என்ன இப்படி பேசிட்டு போயிடுவோமோ அப்படி அப்படின்னு தொடர்ச்சியாக நிறையா பேர் கருத்துக்களை தெரிஞ்சாங்க அந்த தலைப்பை பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த வருத்தம் உங்களுக்கு வந்திருக்காரு ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்ல போனால் அனிதாவை கொலை செய்து விட்டார் சார் அனிதா தனியாக இருந்தால் தற்கொலை செய்தால் அனைவரும் இருந்தால் நாம் தற்கொலை செய்து கொள்வோமா நாம் என்ன செய்வோம் எதிரியை என்ன செய்வோம் அதுதான் பொழியில் டாக்டர் பேசும்போது என்ன சொன்னார்னா மக்களுக்காக தான் சட்டம் சட்டத்துக்காக மக்கள் இல்லைன்னு சொன்னார் அதே மாதிரி எந்த புரட்சியும் மக்கள்கிட்ட ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொன்னார் இந்த நேரத்தில் 
தொழிற்பாளர் மாவ சொன்னதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னுடைய ஆயுதத்தை யார் தீர்மானிக்கிறார்கள் என்னுடைய எதிரி தீர்மானிக்கிறான் நன்றி வணக்கம்